。一九零九年十月，美国政府在田纳西州查塔努加市没收了四十大桶和二十小桶可口可乐浓缩原浆。一九一一年三月十三日，美国政府开始了美国起诉可口可乐案，以此迫使可口可乐将咖啡因从其配方中移除。大家好，这里是沃瓦的咖啡频道。今天，让我们通过历史上著名的咖啡因案件来聊聊咖啡因的故事。首先，让我们把时间退回到1886年，身为药剂师的约翰·彭伯顿调制出了彭伯顿健身饮料的第一批原浆，并把原浆兑到汽水中出售，放到亚特兰大的雅各布斯药房中售卖。结果一发不可收拾，彭伯顿健身饮料成为了炙手可热的饮品。只是这个名字多少有些不够洋气，于是其合伙人兼会计弗兰克·罗宾逊。将该饮料命名为 Coca Cola， 并为之设计了 logo， 一直沿用至今。为什么会有这么大的反响呢？除了碳酸水、果糖、糖浆、香料，问世之初的可口可乐主要成分有两个，分别是可卡因和咖啡因，成瘾性可见不小。咖啡因我们等会儿再聊。先看可卡因，可卡因来自于骨科叶子中的骨科碱，叶子自身含有的骨科碱量很低，在百分之零点二五到百分之零点七七。一般咀嚼骨科液或是饮用骨科茶都不会出现毒性反应或造成生理上的问题，但是如果经过提炼纯化制成骨科碱，就是全世界禁止的毒品。可卡因，大约在一九二九年左右，可口可乐开始在加入骨科液添加剂之前，会先移除其中的骨科碱成分。让我们把视角再次转回到一八八六年，约翰·彭伯顿坚持使用西非的可乐果来提取咖啡因。他认为这种异国的、不同寻常的原材料提取的咖啡因，要比从咖啡和茶提取的咖啡因更优秀，能为可口可乐带来更好的体验。然而，由于可乐果的产地距离美国十分遥远，产量又十分有限，可口可乐不得不寻找新的、更经济的咖啡因来源。而在此时，咖啡和茶叶的生产空前的繁荣。正进入第一波咖啡浪潮的美国，对于咖啡的需求量剧增，那些破损的茶叶和咖啡豆，因为被禁止用于售卖而遭到遗弃，最终在仓库堆积成山，无人问津。但这些废弃的咖啡和茶叶，对于可口可乐公司而言，却是一个金矿啊！有了它们，大量廉价的咖啡因就会源源不断的涌来。但是对于只有配方的彭伯顿来说，他需要的是报价更低的供应商。德国达姆施塔特市的默克公司也看到了这些废弃咖啡和茶叶的高利润。默克公司是当时世界领先的化学制药企业，它大量购买了国际茶叶交易市场的茶叶碎片，将这些碎片与醋酸铅一起加工，便能提取出咖啡因。而默克公司并没有打算将成本下降的事情与可口可乐及其他购买者分享。在美国，也还没有一家化学加工企业能与德国公司竞争。正是凭借这样的垄断地位，默克公司能轻易地操控咖啡因的价格，而无需担心会有更便宜的供应商与其竞争。一八九一年，经过两年的拉锯战，美国实业家阿萨坎德勒终于完成对可口可乐的收购事宜，最终以两千三百美元（约等于现在的四十五万人民币）的价格把可口可乐买下。可口可乐公司在亚特兰大市正式成立。正是进入商业化的可口可乐，必然要以利润为先。虽然阿萨坎德勒对彭伯顿秘方中的可乐果仍保持钟爱，但为了利润，他还是缩小了可乐果的比例成分。即便如此，被德国默克公司垄断的咖啡因市场也让阿萨坎德勒非常头疼。找到新的供应商更是当务之急。一八九五年，来自德国的移民化学家路易斯·舍菲尔博士在美国新泽西州的梅伍德市建造了美国的第一家咖啡因萃取工厂。而舍菲尔这样的化学家和制药家还有很多。他们共同将这个距离纽约十五英里的小城打造成美国化学制造业的中心。同年 ，C.W. 波斯特，美国最大的谷物商品巨头，也看到了咖啡因所带来的丰厚市场利润，于是推出了类咖啡饮品充满各种谷物的饮料。我们自然可以得知，无论波斯特如何营销，他的产品都不能成为真正含咖啡因的饮料，销量也就远不及可口可乐。从这时起，波斯特对于可口可乐的敌意与日俱增。与此同时，已是美国农业局局长的哈维 ·W· 威利也正在密切关注着美国日益增长的咖啡因摄取量。消费者在享受可口可乐这种新兴饮料带来的愉悦、兴奋的同时，时任可口可乐总裁的阿萨坎德勒正在为降低成本而绞尽脑汁。默克公司正在为垄断咖啡因市场高兴，却不知最大的竞争对手已经在美国梅伍德市诞生了——波斯特。威力这些食品改革派化学家已经开始酝酿一场咖啡因阻击战。
。今天的视频就到这里了，预知咖啡因如何侥幸逃生，请看下回分解。拜拜。